So, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem Livestream. Ich habe gedacht, äh, diesmal am frühen Morgen, weil das Internet gerade einigermaßen okay ist. <lacht> Und ich musste die Gunst der Stunde natürlich nutzen, ähm, damit wir hier auch mal äh, was hinbekommen, solange der Regen nicht mehr da ist, weil ich habe festgestellt, mein Internet bei Regen kackt immer ab. Und das ist natürlich echt blöd. So, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich hau mir erstmal ganz kurz noch Vitamine rein. Und dann werden wir gleich mal schauen, was es denn so Schönes bei YouTube gibt. Das sind übrigens, was ich mir gerade mache, falls du dich das frägst, Superfruits. Ne? Also quasi rote, rote Früchte, um ähm, erstmal Energie zu bekommen. Wenn du, wie, gesagt, immer, äh, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, äh, Bock hast auf eine geile Visagistenausbildung online, dann unter der Videobeschreibung findest du den Link ähm, zu der Visagistenausbildung Deluxe oder auch hier bei Twitch, also bei YouTube unter der Videobeschreibung und bei Twitch findest du das Ganze in meiner Biografie, also in meiner äh, Profilübersicht oder Kanalübersicht, da ist auch die Visagistenausbildung Deluxe verlinkt. So, dann werde ich mal, würde ich mal sagen, wir gucken mal, was es denn so Schönes alles gibt. So, Start, das brauchen wir nicht und dann beginnen wir mal mit etwas, was haben wir denn hier? I Editorial. Smoky Eye. Komm, wir beginnen mal mit, wir beginnen mal so ein bisschen mit Smoky Eye und schauen mal, was die Liebe hier so macht. Wenn du schon einmal Yoga geübt hast, wirst du die Freude erinnern können, Aha. wie solche Übungen. Hi, today I'm going to do the look that I did on Kendall Jenner for the December issue of US Vogue. It was a really smudgy, glossy, quite grungy, smoky eye, so quite black and very, very shiny. As it was an editorial look, so they don't often translate to real life, I'm going to show you three... Also, habe ich das richtig verstanden? Es geht um smoky eyes, die aber glänzend sind? Oder meinst du die Haut? Naja, wir gucken mal. Start by using Double Wear Light Foundation. And Dorney, you've got amazing skin, so you hardly need any foundation. But in this editorial, the skin was really even toned, so that the base was really important. So I'm just going to use a light layer all over, just to get that impeccable, flawless, even skin tone. So on to highlight, I'm going to... Genau, wenn du, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sie gemeint, sie hat eine, eine, eine schöne Haut. Und darum braucht sie eigentlich kaum Foundation. Und das ist auch gut so, wenn du jemanden hast mit einer Bombenhaut oder auch bei dir selber, dann machst du einfach ganz transparent das Make-up drauf. Da würde ich dir empfehlen, hol dir dann ein Make-up mit einer Lichtreflexion, also mit lichtreflektierenden Eigenschaften. Und wenn du das dann so ganz leicht auf die Haut drauf polierst, hast du trotzdem die Farbpigmente auf der Haut, was schon mal optisch ein bisschen ebenmäßiger macht. Durch diese lichtreflektierenden Eigenschaften hast du einen leichten Glow auf der Haut und es blendet Unebenheiten aus. Also von dem her, auch wenn du eine tolle Haut hast, ist eine leichte Foundation immer trotzdem noch mal so ein Tick edler. To use Becca Shimmering Skin Perfector in Pearl, which is a big old favorite of mine. I haven't used it for a while actually. And the highlighting in this story was really important. There was a lot of highlighting or strobing as they call it now, which is basically highlighting. So a lot on the upper cheeks. Okay, das ist quasi eine really Highlight Creme. Kind of blended well into the base. And just pat it into place there. And then I did a lot down the center okay. of the nose, center of forehead. It was a really kind of glowy skin. Genau, ja, also diesen Glow habe ich ja schon mal, schon mal erzählt. Den machst du immer dahin, wo das Licht am meisten eingefangen wird. Und das sind immer so die höchsten Stellen im Gesicht. Das ist hier der höchste Punkt der Wange. Ja, hier wird das Licht eingefangen. Stirnbereich, Nasenrücken, Oberlippe, Kinn. Ja, also eigentlich da, wo du Concealer oftmals auch aufträgst, da highlightest du nochmal. Und ich finde es immer schön, so wie hier jetzt, 
Das ist ein Produkt, was ähm, wirklich aber auch nur funktioniert mit einem Lichtspiel. Also je nachdem, wie du den Kopf drehst. Es gibt manche Produkte, die trägst du auf und da musst du aufpassen, dass kein Flugzeug landet, ja, weil es denkt, das ist eine Landebahn, weil es so blinkt und so leuchtet. Das ist dann mir persönlich too much. Also für mich ist ein schönes Strobbing, ja, also das, die, die Lichtreflexe sind für mich persönlich erst schön, wenn man sie auch nur sieht, wenn dementsprechend auch Licht da ist. Und wenn kein Licht da ist, soll es einfach einen ganz zarten Glow haben, aber mehr nicht. Central Blitz. So, um zu concealer, I'm going to use this bourgeois one, which is called Radiance Reveal. And just buff under eyes. So, jetzt haue ich mir übrigens hier noch ein bisschen Hydro rein, also quasi, das ist ähm, Mineralien und so weiter für den Körper, um einfach, damit der Körper alles Mögliche bekommt, um ähm, zu, zu, wie sagt man denn, äh, äh, fresh zu werden, so Energie, äh, Hydration, Feuchtigkeit, also einfach zum Beispiel ist es eigentlich super, so Mineralien, das ist eigentlich sehr gut nach dem Sport zum Beispiel, wenn dein Körper eben die Mineralien wieder braucht. Aber ich war am Wochenende auf einem Geburtstag und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt mir das mal in die Kommentare, aber umso älter man wird, umso länger zählt man dran, zerrt man dran. Ich blende das ein bisschen mit dem Highlighter, das ist ein bisschen lighter als bei einem Skin-Tone, also wieder, es gibt einen sehr really highlighter Effekt und dann just blenden diese Edges. More of a highlighted cheek area. I'm just really lifting those shadows. Okay, so I'm going to leave the skin for now, but I'm going to come back to it later because we're going to do a lot more highlighting. So I'm going to actually go on to brows next. Ui. And I'm not going to do too much with the brow. Was hatten die da alles rumstehen? Jesus. Also okay, das hier könnte eins, zwei, drei Lichter sein, schätze ich mal. Von links, von rechts und von der Mitte. Da hinten sieht aus wie ein Bildschirm. Und da nochmal irgendwas. Jesus Gott, was hatten die da für ein Set aufgebaut? Because <lacht> you've got fantastic brows. Wahnsinn. So, Dona, when did you start blogging? I started blogging in high school actually when I was about 16 years old. Oh really? Uh, but it only really became my full time job once I moved to London. Just because oh. I started it in Moldova where there is no fashion <lacht> industry. Da mal aufpassen, sie hat ja echt schöne Augenbrauen. Und gerade wenn du zum Beispiel wie hier, sie zupft die Augenbraue jetzt nicht, äh, nicht wirklich. Wenn du da jetzt zu arg reingehst, auch mit dem Puder, dann wirkt das alles ein bisschen unruhig. Da würde ich persönlich jetzt eher mit diesen, kennt ihr diese Stifte mit einer harten Mine, ja, wo man so nur so Härchen so ein bisschen reinzeichnen kann, um das Ganze zu verdichten. Fände ich jetzt ein bisschen einfacher, als wie mit einem Lidschattenpinsel das aufzufüllen mit Puder. Das kann immer sehr schnell, sehr voluminös wirken. And then you come to London and obviously it's the fashion capital. So it's a lot more different, a lot more inspiration. Yeah, oh, fantastic. And I'm just going to put a touch of brown. Ja, wisst ihr, was ich meine? Weil, wie gesagt, sie hat schöne Augenbraue, äh, schöne Augenbrauen, aber mit Puder kann es gleich eben sehr plump wirken. Und wenn du da jetzt eben mit, mit diesen, diesen Soft, Soft Styler oder, oder ich weiß jetzt nicht, wie man, da, wie man das heißt, weil jede Firma hat das eigentlich, diese zum Rausdrehen und eine ganz dünne Mine und, und hart. Und da kannst du jetzt schön, könntest du Härchen reinzeichnen, dann hättest du einen viel natürlicheren Look. Ja, weil das wäre mir jetzt persönlich dann schon zu plakativ, zu unruhig einfach, weil sie hat schöne Augenbrauen gehabt. Ist aber Geschmackssache, ja. Just to celebrate the fabulousness of these eyebrows. So on to eyes, and I'm going to start by using. Wobei es ist schon, es ist schon okay. Also wenn, wenn man es jetzt noch mal näher betrachtet, aber man muss echt aufpassen. Also schöner hätte ich es persönlich trotzdem gefunden mit Härchen rein, also noch weniger. Aber es ist gerade so an der Grenze finde ich. In this color tattoo, which is a cream eyeshadow in black. Color tattoo. And buffing that. Over Doina's eyelid. Now the eye look I did was really black, really greasy, and quite smudgy and grungy. So I'm going to show you various degrees of it because obviously 
a very glossy eye is not that practical. War das jetzt ein Lidschatten? In real life. Also Creme Lidschatten? Um, but I'll show you the kind of basics and then you can either dial up or dial down. So I'm just keep going over the same, just building up and building up. And when I get to the outer edge, if you just look straight ahead for me, Dona, I'm just gonna take exactly the same color and product underneath. You just start to build that firstly at the outer edge because it gives you a good guideline of where your kind of shape's going to be coming up onto the lid there. Okay, that's also a creamy all the way up, darling. I'm just going to go along underneath and really buff the color here. This is all going to be smudged in later. Ich bin es gespannt, ob sie das so lässt oder ob da noch Lidschatten drüber kommt und sie das als Basis verwendet. Hm. I'm just getting my basic color on. While we're there, I'm going to use the black pencil. Look up for me. This is the Stila black pencil. And then going along the upper lash line. Exactly the same. And while I've still got my brush with the cream black on, close, I'm going to smudge all of that in. So you've got a really dense, dark, kind of area close to the lashes. Uh -huh. um. So I'm just applying... Äh, da möchte ich dir mal was zeigen. Also quasi, das ist nur so ein, ein, ein Rad von mir. Der Pinsel hier, achtet mal auf den Pinsel. Dark, kind of area, close to... Der sieht es nicht gerade extrem weich aus. Und wenn du jetzt natürlich hier, du musst überlegen, du rubbelst hier ja auf dem Auge rum. Komplett. Also pass da ein bisschen auf. Wenn du jemand hast mit empfindlichen Augen oder mit Kontaktlinse vor allem, no go. Ähm, sei immer, mein damaliger Chef hat immer gemeint, hey, behandle das Gesicht einer Frau wie eine Perle. Wie ein Rohdiamant. Das wäre mir zu grob. Ja, also von der Vorgehensweise. Die ist ja schon sehr, sehr, sehr... Ruppig, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du da natürlich jemand hast, wo es gewöhnt ist, okay, aber wie gesagt, du reibst ja auf dem Auge ständig und es äh, ist nicht so prickelnd, weil der Pinsel, wie gesagt, der sieht mir jetzt nicht nach einem extrem weichen Pinsel aus und du musst es ja alles verblendet bekommen. Darum arbeite ich eigentlich auch sehr gerne immer mit dem Legen, weil somit ist es für die Kunden wesentlich angenehmer und blende nachher nur noch an den Konturen. Ja, dann, äh, ähm, ja, es ist halt angenehmer einfach. To the lashes. So I'm just applying a small amount of mascara and that's all I did on Kendall because she has the most insanely thick and long eyelashes, exactly like you, Doina. You're blessed, naturally blessed. Um, but if you're not so naturally blessed, then put plenty of black mascara on with this look. So as you can see, the black, the coal is starting to smudge now underneath. And Aber sie ist quasi jetzt doch mit einem Lidschatten drüber, oder? Grün, schwarz, oder was hat sie gesagt? Green, black, irgendwie. Also sie ist auf jeden Fall mit irgendeinem Lidschatten noch drüber. Basics. Around, das sind absolute basic smoky eyes. Really like. Aber schön. There comes a point though, obviously, when you don't need to smudge any more. So a good tip is just to put a tiny bit of powder now at the outer edge of that. And that will kind of stop it from continuing its journey, if you like, all the way down. Let's do some contouring. If you just turn slightly to the side, I'm just gonna go gently along between those cheekbones there and just really blend. What sort of... Die Smoky Eyes, was sie jetzt gemacht hat, also das ist eine ganz einfache äh, ähm, Art und Weise, sind super geeignet für äh, Schlüpflieder, perfekt geeignet. Damit kannst du das Auge richtig groß schminken. Ähm, und wenn es gerade ausschaut, zeige ich dir auch, worauf du achten musst. Design. Who is your favorite designer? Which are your favorite shops to feature? It's quite a tough question, but I would say my favorite designer is Phoebe Philo oh, yeah. uh, from Celine. Mm. Classic. But, uh, yeah, but. Um, Normally on my blog I try to feature both luxury brands and high street fashion just so kind of everyone can recreate the looks I wear. Yeah, I like to do that here as well. I like to have a mixture of 
kind of high street because that's it makes it fun as well i think when you're mixing you know a little bit of everything from the high street and then more expensive and it just shows i think it's more creative as well. this is am my bank brush that i blend my foundation there's hardly anything left Schön soft, ja, seitlich an Wank noch eine schöne Kontur reingeben. Hat es jetzt schön zart gemacht. Left on it. I'm just going to take that kind of over the edge there. Just to make sure that everything is super well blended. Seamless and we don't see any. Ah, genau, schau, das wollte ich machen. Ich äh, gehe nachher auf ein Video nach dem ein von mir. Also auf ein eigenes. Kind of lines. I'm going to do a last bit of highlighting with one of these hourglass strobing powders and this is called Brilliant Strobe Light. Let's just look to the side. I'm just going to use a fan brush for this. This is a really sheer powder. Almost feels like a light kind of gel, almost transparent. And just start to kind of pump up that beautiful luminosity there. And then a tiny bit down the center of the face, so just a little bit Center of nose. Was mir bei ihr jetzt sehr gut gefällt, dass sie ähm, so alles sehr dezent und nice sehr fine line macht. Between sort of looking das finde ich sehr schön. Also sie geht da wirklich sehr gezielt und sehr zart vor. Auch hier mit der Kontur. Das ist äh, sehr, also super, super schön gemacht. Too glittery and too shiny. So before I finish eyes, we're going to do lips. I'm going to start by using a nude lip pencil. This is... Um Subculture by Mac. So just buffing in those schöne Farbe. around the edges. I'm going to go all over the lips with it. You did a little bit of bomb. Das ist echt eine schöne Farbe, weil das ist so ein bisschen die Lippenfarbe, aber ein bisschen intensiver. Also für so natural lips, Hammer. From earlier on, so lips of slightly moisturized. Just smell like this. Perfect. And the color wasn't really very much more than that, so it's quite a nude lip. So, was ich mir da jetzt noch reinhau, übrigens, jetzt kommt zu guter Letzt noch Kollagen. Also es sind drei verschiedene Kollagenarten hier drin. Kollagen ist ja wichtig für die Haut, für die Haut, für die Spannkraft, Elastizität und so weiter gegen den Alterungsprozess der Haut und da muss man natürlich nicht nur von außen etwas tun, sondern auch für innen, weil ich bin Ü40 und äh, wir möchten ja immer schön fresh and jung aussehen. <lacht> so, I'm just gonna put a tiny bit more color with this matte balm. This is a little bit more peachy. It's a really lovely color. So obviously in the editorial, this really greasy black eye, and I used um, something like a MAC face gloss, or you could even just use a lip gloss. So. Mal. Okay, Telefon am Morgen. Wer war das jetzt? Botnik. Könnte mein Onkel gewesen sein. 1,41. Leute, ich telefoniere mal ganz kurz. Es geht gleich weiter. Ich habe hier gar keinen. Es ist eine Katastrophe. Ich habe Solar auf dem Dach und ich habe hier kein Internet, äh, äh, Dings, Empfang. <lacht> Wahnsinn. So okay. what I did was I kind of built up that black cream shadow and added grease so it became very kind of grungy and um, started to really kind of separate and get very lived in. Um, that's a look and obviously it's an editorial look so I'm going to show you different ways that's more, more wearable really. What you could do is you could go back in with your highlighter so something like a highlighting powder that maybe you've used on your face you close to me and what this does actually I'll do it on here is it gives you a kind of slightly more glossy looking lid but it's obviously more long lasting or you could just Hä? Wann hat sie das gemacht? Habe ich da was verpasst? Was soll das jetzt sein? 
is it gives you a kind of slightly more glossy looking lid but <sighs> Was ist das jetzt Puder? It's obviously more long lasting. Or you could use something like this, which is a really sheer. Ja, it's halt. Das gefällt mir jetzt besser. Das ist halt Geschmackssache. And quite wet look, looking cream shadow, but it's quite dry. Close for me, darling. And you could pop this over the top, and this gives more of a kind of wet look feel, but it won't get messy, and it will. Stay Ach, das war das mit wet look. Okay, verstehe. Puh. Also da hätte ich aber lieber sowas genommen, so ein Cremelidschatten in schwarz zum Beispiel. Ja, also dass du da, weil das macht ja eigentlich diese schwarze Smoky Eyes wieder kaputt, ehrlich gesagt. Oder? Also das geht. Hier ist es so ein bisschen, ja. Just go ahead and actually apply a gloss. Um, I wouldn't put too much on because it will get. Ja, so ein schöner, wisst ihr, so ein schöner, so, so, so ein schöner Creme Lidschatten Schwarz mit so eben Schimmer drin etc. Das kann schon sehr edel wirken, gerade so für Silvester oder so. Das hätte ich äh, hätte jetzt eher mir gefallen als wie jetzt ein in so einem hellen Beige Ton, weil das nimmt dann das Schwarz wieder weg. It really kind of kind of messy looking quite quickly, but a little bit in the center. Ach, sie zeigt quasi jetzt die verschiedenen Varianten. Okay, Gloss, ihr Lieben, das bitte nur für ein Shooting machen, weil das verläuft hier irgendwann. Does look really, really beautiful. And you don't have to use as much um, as I used on Kendall to still get a really lovely effect. And then underneath, again, you could just use something like the cream shadow. Or if you're a bit more adventurous and you want to go for the full gloss underneath, mainly concentrate kind of. Yeah, also gloss close bitte. To the lash line because it'll work. It's gloss bitte uh, uh, nur für Shootings machen. Way down and give you that really kind of glossy, separated, lived-in look. Das verläuft dir sonst. I think that's a finished look. Three different ways to kind of wear it. And um, what do you think? Do you think you'd wear that look to go out? Oh, I really love it. I think it looks beautiful. Ist ein schöner Look, ja, schöne basic smoky eyes, kann man, kann man nicht meckern, einfach zum Nachmachen, für jeden tragbar und bei einem Schlupflied eben kannst du schön über dein Schlupflied drüber hinaus schminken und das öffnet dein Auge richtig schön, ja, also das sind wirklich absolute basic smoky eyes und ähm, geht immer, sieht gut aus, absolut, kann man... Can I love have you an event tonight? <lacht> yes, you really need to go out. Genau, genau, kann man nicht meckern, auf jeden Fall. So, ihr Lieben, ich muss es mal ganz kurz telefonieren. Ich muss mal schauen, welchen habe ich hier? Den richtigen? Nee. So, das hier, genau. Äh, wir machen aber trotzdem hier noch ein schönes Filmchen rein. Wir gucken mal so lang. Dann kann ich nämlich ganz kurz telefonieren. Und äh, ihr könnt, wenn ihr wollt... Ach, guck, ich habe hier was Schönes. Das hier so lang anschauen. Bin gleich wieder da. Du hast ja Talent. Naja, dich kennt man ja auch. Mich kennt niemand. Wenn bei dir sieht es immer alles so einfach aus. Naja, die Leute reagieren ja bei dir. Bei mir ist es nicht so. Kennt ihr diese Aussagen? Ähm, man guckt natürlich immer Menschen an oder Personen, wo man sagt, die Person gefällt mir und an der kann ich hochschauen. Aber man sollte sich selber niemals vergleichen mit der Person, weil ihr müsst immer dran denken oder du musst immer dran denken, jede Person, die du konsumierst. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey Make-up Rocker, mir gefällt total, was du machst, aber ich bin nicht du, ich getraue mich nicht vor die Kamera oder sonst irgendwas, denke immer daran, auch ich habe so klein angefangen. Ich war früher der schüchternste Typ überhaupt. Du kannst meine ganzen Freunde fragen, in der Schule früher, ich habe das Maul nicht aufbekommen. Ich war der Letzte in der Klasse, wo irgendein Mädchen geküsst hat. Ich war der Letzte in der Klasse, der mit irgendjemand zusammengekommen ist. Ich war der Letzte in der Klasse oder wahrscheinlich auch im Freundeskreis, der Sex hatte mit einer Frau. Ich war der Schüchternste im Club. Ich war der, wo ein Stock im Arsch hatte. Aber irgendwann habe ich angefangen, eben mich für das Medium, digitale Welt und so weiter zu interessieren, 
weil es mein Job verlangt. Und wenn ich etwas dazu beitragen kann, dass ich für mich persönlich erfolgreicher werde, mehr nach außen hin treten kann, um Aufträge zu bekommen und so weiter und so fort, dann muss ich mich natürlich mit den Medien beschäftigen, mit den Dingen beschäftigen, die dazu beitragen. Und das heißt auch, sei im Beruf offen für die digitale Welt. Wenn du mich privat kennst, privat bin ich schüchtern, zurückhaltend. Da bin ich immer noch so ein bisschen in der alten Rolle drin. Aber im Business ist das für mich so, das ist so meine Rolle. Im Business ist, bin, ich, bin ich der Make-up-Blocker, der auf einer Bühne vor 300 Leuten sprechen kann, ohne Probleme, der trotzdem aufgeregt ist, der kein Problem hat, im Fernsehen irgendwie äh, zu stehen und vor der Kamera zu reden. Aber im privaten Leben bin ich trotzdem immer noch der Ruhige. Aber irgendwann musste ich mich eben oder musste ich anfangen, mit mich mit Themen auseinanderzusetzen. Und wenn ich immer höre, ich hatte erst gestern einen Livestream, wo es auch wieder geheißen hat, ja, aber du bist doch bekannt. Naja, aber wann habe ich denn angefangen? Ich habe doch nicht mit meinem Beruf und mit meinem Dasein als Make-up-Artist angefangen und boom, ganz Deutschland hat mich gekannt. Ich habe auch als No-Name angefangen und musste mich erstmal fortbilden und musste erstmal schauen, naja, wie kann ich mir jetzt einen Namen machen? Wie funktioniert das Business? Wie kann ich Kunden generieren? Wie kann ich mich als Person besser vermarkten? Aber ich habe auch so klein angefangen. Und nur weil ich heute locker vor der Kamera stehe oder locker vor der Kamera sitze, sprechen kann, ohne Text oder ohne irgendwo abzulesen, das habe ich mir alles beigebracht. Obwohl ich einen Stock im Arsch hatte, obwohl ich der schüchternste Typ ever bin. Und am Anfang, meine erste Videoaufnahmen, waren alle beschissen. Aber von Mal zu Mal zu Mal wird es immer besser. Und mittlerweile brauche ich mir eigentlich nur noch grob Gedanken machen, über was ich reden will, mache die Kamera an und rede einfach drüber, ohne Konzept, ohne abzulesen, ohne alles. Aber irgendwann habe ich halt da damit angefangen. Und ich bin nicht so in mein Business rein, wie du mich jetzt siehst. Und genau das muss dir immer im Klaren sein. Wenn du irgendjemand siehst, der erfolgreich ist in deiner Sicht, wo du sagst, Mensch, das gefällt mir, was die Person macht. Ich schaue auch zu vielen auf. Und wenn ich die Person dann treffe, dann denke ich mir auch immer so, oh, so wie der würde ich gern sein. Das, was der erreicht hat, das würde ich gern auch erreichen. Aber letztendlich ist die Person fünf Jahre länger im Beruf als wie ich. Ja, also rechne doch mal hoch, was du in fünf Jahren alles leisten kannst. Und wenn du zum Beispiel sagst, hey make up das gefällt mir, was du machst, genau so, in die Richtung will ich auch, auch gehen, aber ich getraue mich nicht, weil ich getraue mich nicht, dann stehst du genau an dem Punkt, wo ich angefangen habe. Und dann musst du einfach rechnen, ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Beruf, in zwölf Jahren, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, sitzt du genau so, wie ich jetzt vor der Kamera. Du musst ihm also nur Zeit geben. Aber nur weil du heute eben Menschen siehst, die locker vor der Kamera agieren und wie auch immer, das ist keinem in die Wiege gelegt worden. Sondern, wie gesagt nochmal, das ist einfach Routine. Man hat angefangen irgendwann mal mit einem Stock im Arsch, mit Stottern, mit nicht wissen, was man tut. Und von Mal zu Mal ist es eben besser geworden. Und darum möchte ich dir quasi auch so ein bisschen Mut geben. Hey, nochmal, so wie du mich jetzt siehst, war ich vorher auch nicht. Ich hatte auch Probleme mit vor die Kamera sitzen. Ich hatte auch Probleme mit vor großen Menschen zu reden, mein Wissen zu teilen und so weiter. Aber das kommt einfach peu à peu. Und wenn du etwas machen musst, weil es dir und deinem Geschäft gut tut, naja, dann wäre es ja fahrlässig, grob fahrlässig, wenn du es nicht tust, weil dann sorgst du dafür, dass dein Geschäft eher nach unten geht, nur weil du Angst hast vor etwas. Aber hey, sobald wir selbstständig sind und sobald wir unser eigenes Geld verdienen müssen, dann müssen wir auch mal Dinge tun, die in erster Linie einfach nur scheiße sind. Aber das sind auch genau die Dinge, woran du nachher wächst. Und am Anfang ist es beschissen, dann ist es kacke, dann geht es so einigermaßen, naja, dann ist es okay und dann wird es irgendwann mal hammergeil. 
und du fühlst dich total wohl, weil du Feedback bekommst, weil du merkst, hey, ist doch total easy, irgendwie ist doch genau das Gleiche, wie wenn ich mich am Tisch mit jemandem zusammensetze und einfach mich mit jemandem unterhalte. Irgendwann hast du genau das Gefühl, auch natürlich vor der Kamera. Und egal wie, egal ob du hängst, ob du Sprachfehler hast, ob du egal was, genau so, wie du dich jetzt fühlst am Anfang, hat sich jede Person gefühlt, die du jetzt so locker vor der Kamera sprechen hörst. Genau mit dem Gefühl, was du jetzt hast. Und darum, hab keine Angst, beginn einfach mal. Und wie gesagt, ich kann dir sagen, ich habe zwölf Jahre jetzt gebraucht. Ja, ich bin seit zwölf Jahren als Make-up-Artist unterwegs. Von Geburt, also von dato, meine Ausbildung zum staatlich anerkannten Kosmetiker, Wellness Masseur und Make-up-Artist. Vor zwölf Jahren habe ich angefangen und habe dann von Jahr zu Jahr verschiedene Dinge gemacht. Shootings, fortgebildet, Livestreams, Kameras, egal was. Aber zwölf Jahre hat das gedauert, bis du mich jetzt so vor der Kamera sitzen siehst. Und ich bin immer noch nicht perfekt. Es geht immer noch besser. Da kann man immer noch viel mehr oben drauf legen. Aber hey, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich gebe mir noch mal fünf Jahre, dann bin ich so weit wie die Person, der ich jetzt hinterher eifer. Weil die ist fünf Jahre voraus. Also weiß ich, hey, in fünf Jahren kannst du viel erreichen. Und wenn du eben so locker sein willst wie ich, wenn du jetzt aktuell einen Stock im Arsch hast, schüchtern bist oder wie auch immer, ich war es auch. Ja, und zwölf Jahre hat das gedauert, dass ich zumindest im Geschäftlichen, ja, zumindest im Geschäftlichen, ganz easy vor der Kamera sitzen kann und einfach drauf losreden kann. Zwölf Jahre. Ja, und das muss dir immer bewusst sein. Ja, du siehst immer nur quasi, dass ja, die Person einfach vor der Kamera und so weiter oder erfolgreiche Menschen oder wie auch immer, aber du musst dir immer im Klaren sein, jede Person hat genau so angefangen, wie du jetzt gerade vor dem Bildschirm sitzt und dir denkst, oh, mir wird es jetzt schon schlecht, wenn ich daran denke, die Kamera anzumachen. Genau so hat sich jeder gefühlt. Rock the Make-up und äh, vielen, vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist. Wir sehen uns beim nächsten Video und hey, zeig dich mal ein bisschen der Öffentlichkeit. Zeig dich deinem Umfeld, zeig dich deinen Kunden, zeig dich, wer du bist, was du machst. Deine Persönlichkeit, die muss mehr nach außen hin, denn nochmal oder nicht nochmal, sondern in der heutigen Zeit geht es nicht darum, wie gut du bist. Weil hey, mal ganz ehrlich, gut sind wir doch alle irgendwie. In der heutigen Zeit geht es mehr darum, mehr von dir zu zeigen. Du verkaufst mit deiner Persönlichkeit. Der Kunde kauft immer als erstes dich. Dich als Person und deine Persönlichkeit. Das ist das, was der Kunde kauft. Und deine Dienstleistung, das ist das Upsell. Aber ganz ehrlich, deine Dienstleistung ist genauso gut wie alle, von alle anderen auch. Wir sind alle gut, aber die Spreu trennt sich vom Weizen, wie man so schön sagt, in der eigenen Präsentation. Und darum, getrau dich, dich zu zeigen. Du bist das Produkt. Rock the Make-up und bis zum nächsten Video. So, ihr Lieben, ich bin wieder back und zwar werden wir jetzt mal auf ein Video reagieren, wo ich selber geschminkt habe, wo mir aber ein Fail passiert ist. Und ich habe da schon mal reingeschaut, ähm, ich glaube ich auch, was ich da verwende. Ich hoffe, dass diesmal das Bild auch besser ist wie beim letzten Mal, weil da war es echt ähm, nicht gut, muss ich sagen.
Ich gucke jetzt mal, was mir die äh, Verbindung sagt. So, automatisch. Wir gucken einfach mal, kann man das machen? So, wir schauen mal und ansonsten gucken wir uns quasi... So. Anderes an. Das muss nicht so gut sein. Weil Leute haben festgestellt, ich bin ein Idiot. Ich lade meine Videos immer in einer viel zu schlechten Qualität hoch. Ich depp. Und das ist mir letztes Mal klar geworden, wo ich hier drauf schaue, bei Einstellungen, du siehst es jetzt nicht, und ich kann nur maximal 20p einstellen. Ich trottel, aber ich kann in Full HD natürlich auch hochladen. Aber ich habe es nie gemacht, ich depp. Ich muss mal gucken, Gott. Nee, es, es geht nicht. Es ist zu... Ah, ich bin so ein Trottel. Das ist ein Learn. Also da habe ich jetzt auch draus gelernt, Leute. <lacht> ich denke mir immer, warum sind denn die Videos immer so verpixelt und bei den anderen immer so scharf? Und dann komme ich erstmal drauf. Ich lade das ja nur in 720p hoch. Ich bin so ein Depp. Mann! Okay. Dann reagieren wir auf ein eigenes Video äh, beim nächsten Mal. Aber ich kann, das bringt nichts, weil wenn ich es groß mache, äh, es sieht einfach zu verpixelt aus bei euch. Also, dann schauen wir uns mal etwas anderes an. Wir gucken mal, was wir so haben. Schönes Make-up. Ähm, natürlich bei ihr auch tolle Gesichtszüge. Hindash, Part 2. Haben wir das schon mal angeschaut? Was haben wir denn hier noch für Videos? In den Trends ist ja leider immer nie irgendwas mit Make-up. Before and after. Fünf easy Make-up Techniques that will change your face. Okay, ich versuche das zu übersetzen. Wartet, wer sagt, wir müssen zurück zum Normal? Überhaupt zurück. Was, wenn hier und jetzt etwas Neues beginnt? Wenn du und ich der Anfang sind. Ja, wir müssen erstmal Werbung anschauen. Lass uns offen für das Neue bleiben. So offen ja. wie nie zuvor. Ja. So offen wie nie zuvor. Coca-Cola. Yeah. Hi guys, welcome back to my channel. Today. Ja, ja, das ist eine Qualität, Mann. Und ich denke mir immer, warum ist es bei mir so beschissen hier? Hier HD. Das, darf, das, das Zeichen brauche ich. 1080p. Mann, ich bin so ein Vollidiot. Aber man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Das mache ich schon so lange Videos. Okay, aber hey, naja. Naja, egal. Face that completely changed my makeup, and I thought I would share those with you guys. I am going to show you five tips and tricks to completely change your makeup. So I'm half done because these five tricks that I've written down they, they're not applied to my base. Okay, that's so much fun. So what I'm going to do is on this side of my face, I'm going to show you another way to do it that maybe isn't quite what I want to show you guys, but it's maybe a more kind of bog standard way to do makeup. And it's definitely how I used to do my makeup. You can do whatever you like with your makeup, okay? Don't let anyone tell you what to do, but these things, I think, make a really big difference. So the first thing I'm going to show you is bronzer and blush placement and how that can change your face, okay? So I'm going to go in with a bronzer. This is the Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. I really love it. And I'm going to show you how I maybe used to do it. So I'm going to go in with a big fluffy brush and I pretty much used to go around my forehead and then I would just, you know, bronze here. Okay, ist das jetzt quasi die Variante, die Seite, wo dann nicht so gut ist oder wie? And then I would bronze my neck. I always got taught when I worked on makeup counters, the first counter I worked on, that you do a three shape, okay? So you can see, I'm just kind of bronze, that's fine, going on my cheeks. Es ist halt ein bisschen unkontrolliert. Vielleicht zeigt sie jetzt auf der anderen Seite, dass du natürlich, ihr müsst eigentlich, ihr müsst ein Bronzer eigentlich sehen wie ein Contouring-Produkt. Und wenn ihr ein Contouring-Produkt habt, dann werdet ihr ja auch nicht so großflächig einfach drüber fahren, sondern ein Bronzer, damit könnt ihr euer Gesicht schon mal formen. Und darum behandelt ein Bronzer wie ein Contouring-Produkt. Okay? Okay. 
And I'm gonna go ahead and apply my blush now as well. For my blush, I'm gonna go in with Charlotte Tilbury again. This is the Cheek to Chic blush in Love is the Drug. So it's quite a, quite a pink. Everyone kind of just thinks that you apply it to your cheeks, right? So I'm gonna go in with a classic kind of blush brush and I'm gonna swirl that around and then I'm gonna just apply it to my apples, my cheeks. Oh, that's quite a lot of blush. So I'm gonna just blend that out. This is a really standard way to do makeup. You do your three shape for your bronzer and then you pat your blush on. Okay, I'm gonna show you how I can lift and define my face with bronzer now. So this is this is bronze, you know, there's a bit of colour in my skin, that's fine, but what I want to do is lift okay. everything up. It's so called the side. More dense brush. This is my Smith 118. I'm gonna go in with the bronzer again. And this time I'm gonna be a lot more precise. So I'm gonna start on my cheekbone and I'm gonna keep it super high. Working into the temples, I love making my bronzer meet my eyeshadow. I'm basically working just really high up. Over here, you can see I've got bronzer down here. That's doing nothing for my face. So I'm gonna keep it nice and high. And then I'm still gonna bronze my forehead, but again, I'm gonna keep it quite high. And I think less is more. Can you believe that I'm saying that out loud? Less is more, guys. I've already got highlight and all my base on, my foundation, my powder, etc. Mm. So it's just going on super smooth. But you can see that's giving me a slight contour, but because it's bronzer, it's, it's a bit warmer. And then I'm gonna make, I always make the same face when I do bronzer, I'm gonna make this face. Okay, as well. Perfect, and then for my jaw, I'm not gonna push it, I'm not gonna put it here. I'm gonna go underneath my jaw. Genau, also, du machst ja nichts anders wie hier unten, gibst du deinen natürlichen Schatten einfach mehr mehr äh, Ausdruck, dann kriegst du eine, eine härtere Gesichtskontur. Dann natürlich gehst du seitlich am Wangenknochen entlang, ja, damit der sich auch abhebt, also damit auch der Wangenknochen rauskommt, indem dass der Wangenknochen hell bleibt und seitlich an gibst du Kontur. Das hier an der Schläfe machst du nur, wenn du ein breites Gesicht hast, um den Druck etwas mehr wegzunehmen. Ja, dann machst du dein Gesicht schmaler. Wer zum Beispiel bei mir, schaut mal, habe ich ein breites Gesicht, eher nicht, wäre das hier kontraproduktiv. Bei mir, wäre ich jetzt eine Frau, würde ich hier oben, ja, ich habe hier oben eine Ecke drin, die Ecken würde ich abschattieren, damit ich einfach eine, eine weichere Rundung drin hätte. So, ja, eine weiche Rundung drin hätte. Dann hätte ich ein Oval. So, dann an der Schläfe definitiv nicht, weil ich habe schon ein schmales Gesicht. Wangenknochen könnte man etwas mehr rausholen und ich habe ein spitzeres Kinn, also würde ich vielleicht vorne noch aufs Kinn drauf gehen, dass ich eine weichere Gesichtskontur habe. Also immer, ihr müsst wie gesagt immer alles, alles anwenden wie ein Bronzer. Ich finde so Fingertattoos total geil, gefällt mir total. A little bit more. And it's funny because these five tips, you know, it's not like one side's going to look absolutely terrible, another side's going to look phenomenal. It's really subtle, but it so works. I'm gonna go under my jaw. And can you see that? Lift. Okay, for blush, I'm gonna go in with the same brush. I'm gonna go in, probably with a similar amount, too much. And then instead of applying right here, I'm gonna go on top of my bronzer. And then I'm gonna gently bring it onto the top of the face. Obviously, there's abs there is no way, there's no wrong way to do makeup. I love putting blush right across my nose. But this, I just think, is so flattering. And again, we're wanting that lift and sculpting, like shape in the face. Can you see the difference? Quite cool, isn't it? I'm gonna put a wee touch on my nose because I love it. So we've actually used a really similar amount of product, but here it's just kind of all over the place a little bit. You know, it's okay. But here we're lifted, we're youthful, we're stunning. So that is a really simple way to change the shape of your face using your bronzer and your blush. Okay, moving on. Uh -huh. Next step is liner. So I'm gonna, I'm gonna go ahead and zoom you in. Right. So this is really cool. If you've watched any of my videos before or kind of seen, you know, the odd selfie, you might already know this one. It's liner. So we're going to go in with our liner. I like a felt tip liner. So ich meine, sie kann oh, Eyeliner I'm tragen. Go with the It Cosmetics Superhero Liner. This is just a really nice brush tip eyeliner. I'm going to show you how I used to do my eyeliner. So I absolutely, I used to do this all the time. Kind of before I really knew my own face, if you know what I mean. So I'm going to go ahead and do a bog standard winged liner. So I'm going to start in here I used to do my liner like this every day and there's absolutely nothing wrong with it I'm not I'm not I'm not trying to like make one side of my face look shit like I said so there we go I have aber it's schön es bin ich mal gespannt was die bessere variante sein soll aber sieht jetzt schon gut aus natürlich klar geht sie hier zum äußeren augenwinkel weit runter 
Das ist zum Beispiel gut, wenn du jetzt noch unten eine Verbindung haben willst, aber wenn du nur oberhalb schminkst und bei ihr ist es schöne, bei ihr kann man auch höher rausgehen, dann wird das Auge noch mehr anheben. Ja, also quasi immer eigentlich auf der Höhe enden, wo der, der untere Augenwinkel ist. Ja, hier sieht man es, hier ist der untere Augenwinkel und da sollte man eigentlich nach hinten weitergehen, dann hättest du das Auge, würdest du offen schminken. Umso weiter runter du gehst, umso mehr drückst du das Auge. Ist mal gespannt. Quite round eyes. So this accentuates the roundness of my eyes. And I speak about it all the time. But I love the look of a really nice pulled out almond shaped eye. So that's what I'm going to do. So this is how I used to do my liner. What I would do is follow my lash line from the inner corner the whole way along. I would go quite round on the top, bring it down and do a flick. But when I look straight ahead, you can see it kind of drags my eye down a little bit. So I'm going to show you how I do it now. I like to kind of do my wings a little bit more straight out these days. So I'm going to do that. I'm going to go... There we go. So there's the start. It's a bit wobbly. Don't worry about it. And then I'm going to do a half liner. So ah, start das will sie machen. Okay. Äh, dadurch kannst du das Auge natürlich weiter nach außen hin strecken. Das machst du aber nur, wenn, also nicht, nee, das machst du bitte nicht, wenn du weit auseinanderstehende Augen hast. Dann arbeitest du kontraproduktiv, weil dann willst du die Augen ja nicht noch weiter nach außen strecken. My eye. And then I'm going to pull that back. Now it might take you a little bit of practice just to change the shape like change the way that you do eyeliner because it took it definitely took me ages but if I look into my mirror and then I have to look straight you can see that instead of going right into my inner corner and doing it really round I'm starting halfway along the eye and I'm dragging it straight out so when I look like this you can see that this eye kind of goes down and back up this eye is just getting kommt also wie gesagt and the difference kommt immer drauf an was du eben für eine Augenform hast ja, wenn du zum Beispiel tendenziell weit auseinanderstehende hast oder normale Augen, dann ist der linke Eyeliner auch super. Bei dem, bei dem rechten jetzt streckst du dein Auge halt mehr. Ja, also das ist äh, harmoniert aber nicht zu jedem, ja, muss man dazu sagen. Und mit this one, you can really tell when your makeup's finished. So moving on to the next section, lashes. So let me just pop a wee bit of mascara on. I'm going to use the Huda Beauty Legit Lashes. I'm going to use the Curl in Length. Side. So I'm going to just pop a wee bit of mascara on my top lashes just now. And again, there's absolutely nothing wrong and a lot of eye shapes really suit this wing. And you guys might prefer it. Uh, this is all personal preference. But I just really love the way my eyes look when I really pull, pull them out. It's a bit, like, it's a bit more bitchy. Does that make sense? This is, she's friendly. Oh, she's nice. She's bad. <laughs> she's bad bitch. And loads of these tricks are so universal, they'll work for everyone, which I, which I really love. So I got a touch of mascara on my lashes, that's all I need. And we're gonna go in with some falsies. So these are the Tati Lashes TL4 Faux Me. So they're the full version of the TL4s. Again, if you know me well, you'll know this trick already, but it's one of my most favorites. It completely changes the shape of your eyes. And what I'm gonna do is I'm gonna apply lashes. I have übrigens, Leute, mal zum Probieren von Ardell Magnet Lashes geholt, weil ich ein Shooting hatte. Katastrophe. Again, like I used to, nothing wrong with it at all and a lot of people really suit it. And I actually do. I like it from time to time. It's just one of the most transformative things with makeup, I think. So what I'm going to do is I'm going to trim these lashes. So I've just cut them off so, so it fits my eye. I wear lashes all the time, so I, I kind of know what size I need to cut them to. And I'm going to glue them up. Uh, a little trick for you guys if you struggle to apply your false lashes. Once they're glued on, you can just set them on your liner or where you're going to apply and then let that dry. And then the glue kind of sticks to the glue. It's, re it's a really nice, easy way to do your lashes and this lash pretty much fits my whole eye and then again I let it dry a little bit and then I'm going to give it immer wichtig dass ihr den Kleber antrocknen lässt ja also nicht Kleber drauf und direkt an die Augen ran weil dann haftet der Kleber der hat noch keine keine Saugkraft dann äh, äh, tut ihr euch extrem schwer lasst ihn ein bisschen antrocknen dann hat er eine, eine, eine dann bebt er besser dann könnt ihr so wie sie jetzt die Wimpern einfach nur dran kleben er klebt besser und es ist viel einfacher There we go so I used to wear lashes like this every day Love them, think they're great. But on the other eye, we're going to do the famous half lash. Half lashes have changed my life. By half lash, ah. I genuinely mean you're going to cut your lash in half. So ja, okay. klar. Fokus auf außen. Sie legt halt einfach den Fokus komplett auf außen. Klar, das liftet natürlich. Here's my, here's my eyelash. 
For this eye, I cut off two little clusters, but for the other eye, I'm gonna literally cut it in half. So all you're left with is this little gadget, this little sprig. Little sprig of lash. Und es ist tausendmal einfacher zum Kleben. My favorite glue is the, the dual glue, the green glue. So good. The beauty of the half lash is you can do it with any pair of lashes. These are quite full. I love a fuller half lash. You can do whatever you like, guys. There's a theme, there's a general theme in my channel here, and it's do whatever you want, whatever you want. And not only does it completely change your eye shape, it's very like, it's a very flirty eye, it's a very doe, doe-like eye, you know, bat your lashes. It's so easy because it's just a half lash. You can, you can almost just stick it to the end. And I like to do it pretty close to the end of my eye, I guess. And I just need to give them a squeeze. Do you know the only thing I don't like about these style of videos is I need to like go and fix my makeup after. <laughs> okay, so if you see the difference, this eye... Yeah, du musst natürlich... Du musst natürlich aufpassen, jetzt hier ist halt extrem, ja, wenn die Wimpern auf einmal von lang auf iu, kurz abhacken, ähm, sieht dadurch auch nicht gut aus. Das heißt, entweder du schneidest die hier nochmal ein bisschen weg, ja, damit du einen weicheren Anstieg hast, weil es, sonst wirkt es auch blöd, ja, also dann bringt das natürlich auch nichts. Ähm, oder du nimmst halt nachher das andere Teil, wo sie äh, geschnitten hat, aber ja, wie gesagt, das wird es abgehackt. Die musst du dann schneiden, wenn du es selber machst. Oder du kaufst dir fertige Halb, Halb Lashes. Ja, das da ist anders. Heavy. So what it does is it drags my eye down a little bit. It also accentuates again the natural roundness of my eyes. Whereas this eye looks longer, it looks more feline. And it's actually, it's a bit more natural as well, I suppose, which is, there's a time and a place for natural makeup. Yeah, it's just, it's one of my most favorite tricks and it's something that I do pretty much nearly every single day. So I just think the difference between the heaviness and then, I just think it's great. What do you think? Next thing we're gonna do is eyebrows. This is another trick that you might have seen from me before, but I just think it's so brilliant. So we're gonna go in with the, this side first and I'm just going to fill in my eyebrows in a really normal way. I'm going to follow my brow. Again, I'm not going to make it just look shit for the sake of it, but I'm just going to follow my natural brow and I'm using my Benefit Brow, which is like a pomade, probably one of my favourite ways to do my eyebrows, one of my favourite products. And I'm going to bring that down. I'm going to feather it through the front of my brow, keeping it quite strong, you know, and then I'm going to fill the tail. Just like so. So I would say this is a really standard way to fill out brows. I've followed my natural brow. I've kept it a little bit lighter at the front, which a lot of people do now. And I'm just going to go in with my gimme brow to... Es bin ich gespannt. Augenbrauen ist ja... Augenbrauen ist immer eine Geschmackssache. Was jetzt quasi die bessere Variante ist. Set and fluff them out. This is a pretty normal way to do eyebrows, I think. I think it's really nice. Uh, it's just really standard. Just fill them in. On the other side, I'm going to show you how I use less product in a... Ja, also was mir halt immer besser gefällt ist, schaut, die normale Augenbraue wächst ja hier Licht raus und das würde ich auch immer so gut wie es geht so lassen, ähm, weil dann hast du natürlich eben auch immer natürlicheren Look, sprich man füllt vielleicht höchstens leicht hier hinten fängt man an, geht hoch und also füllt nur Lücken auf. Hier ist natürlich nachgemalt, das wirkt immer künstlicher. Let's mal gucken, was sie macht. Das ist aber alles Geschmackssache. To change the shape of my eyebrows and again lift my face. So what we're going to do is we're going to go in with the same product and I'm just going to be a bit more strategic. So what we're going to do is we're going to define this arch. We're going to lift the arch up a little bit as well actually. And then we're going to drop the front of the brow down. So it kind of goes against everything. You don't want your brow sitting lower, but I actually like to bring the front of my brow down a little bit which will make the arch and the tip, the end of my brow look higher, okay? So we're gonna go in with a little bit of product. I'm gonna start bringing that down and I'm going down below where the hair stops and I'm gonna flip my brush up and it's not as heavy as well. It's not as much product. Again, we're gonna go through the brow just like the other side and we're gonna define the tail. And when I'm doing the tail of my brow, I'm really careful that I don't end up drawing down the way because that's gonna pull everything down again. So we're keeping it all nice and high. And the brush I'm using is just the Benefit dual ended brush. It's got the spoolie on the end, but I like it because it's so dense. It's really, really, like, it's quite a stiff brush. So you can be really precise with your product. And again, I'm just going to bring that down slightly more and just darken it up a little bit. And I'm using the side of the brush to flick upwards. And let's go in with our. Also, wenn Sie da einen stärkeren Effekt 
haben hätte wollen, einfach durch die vorne gar nicht so viel reingehen und mehr den Fokus so auf das hintere Drittel legen, ähm, dann hättest du auch also in, in, in einen schöneren, schöneren Look gehabt, finde ich persönlich. And then a great way to bring up the brow bone even more is to go in with a little bit of concealer. This is the NARS Soft Matte Concealer. I'm going to go in with a tiny brush and I'm not going to so clean up the front at all. I'm literally just going to put a touch of that concealer. I'm using my finger just to blend it out into my eyeshadow. And this just gives a matte, subtle highlight and it cleans up the tail of the brow as well. So for me, Klar. I was going to um, this brow. Hebt natürlich an. Klar, weil du da natürlich auch die Kontur schärfer zeichnen kannst und du hast auch gleichzeitig noch ein kleines Highlight, was auch schön aussieht. Also klar, dass es nachher mehr, mehr anhebt. Aber ich hätte es noch schöner gefunden, so wie die Augenbraue vorher gewesen ist. Ja, hier vorne gar nicht so weit reingehen, sondern einfach nur hinten, aber auch nicht mit dem Puder, sondern einfach nur ein bisschen rein zeichnen mit so einem härteren Stift etc. wäre noch schöner gewesen. Looks like it sits higher because it's a wee bit further down at the front. Yeah, it's just it's pretty magic. Like the lashes as well make a really big difference. So everything's just been pulled up, which gives the illusion that the whole face is pulled up. Look at that. Look, I'll zoom you out. Do you see what I mean? This whole side of my face looks lifted, especially with the brow. And the last tip I've got for you is such a bog standard tip that makes a huge difference, uh, is lips and lip liner. And the difference that lip liner makes, which is just the best ever. I think lip liner is one of my favorite products of all time. It's one of my favorite staple makeup products ever. Uh, and I'm gonna use two different Charlotte Tilbury lip liners. One is in the shade Pillow Talk, which is a bit lighter and it's a nice pink. And then this one is called Lip Liner, das Favorite Product. Okay, cool. Und vor allem, er hält, er hält auch am längsten von allem. What I wore on my wedding day is a little bit darker. So I'm going to show you how using a lip liner that's a step or two darker than your lip color can really enhance and accentuate your lips. This is fun. I feel like I'm teaching. So Pillow Talk, I'm going to go in on this side and we're going to just line our lips normally. I'm going to make a slight mistake, if you will, on this side, which enhances your lips, but maybe not quite in the way that you would want. So I'm going to go around the perimeter of my lip and I'm going to overdraw the whole of my lip. So I'm going to start here, and I'm going to bring it up, and then I'm just going to fill my bottom lip kind of normally. So that's my lip lined. I'm going to do the same on the other side, but I'm going to show you how I kind of change the shape of my lips, I guess. The most important thing is just knowing where you're overdrawing. So I'm going to follow my lip line, the natural lip line, up to here. So that's just following my natural lip line. And then for my Cupid's bow, I'm going to... Ja, jetzt kommt es aber drauf an. Jetzt kommt es aber drauf an. Die Kontur sieht natürlich, natürlich schöner aus, aber sie hat ja unten eine wesentlich breitere Lippe wie oben. Und du musst ja die Proportionen angleichen. Darum ist auf der Kontur zu arbeiten, an der oberen Lippe, eigentlich besser, weil du ja dann die Proportionen angleichst an die untere. Wenn sie es so macht wie jetzt auf der rechten Seite, muss sie auch unten die Lippe schmaler machen, damit es nachher wieder wirkt. So I'm going to go over my cupid's bow and join up. So that immediately gives a, a kind of fuller pout in the middle, which is so pretty and it just works really well. I'm also going to draw that lip liner onto my lip slightly too. And then on the bottom, the same thing. I'm going to slightly overdraw right under there. And then I'm going to join it up. You can kind of already see that one side of my lips is more defined and the other side is... Ja, aber proportional ist die linke besser. Ja, weil man sieht hier, die Breite ist gleich, ja, zwischen oben und unten. Proportional harmoniert die Seite besser als wie die hier. Hier ist die Lippe auch abfallend, ja, sozusagen. Ähm, natürlich, die Kontur ist stärker, aber die Lippe wirkt nachher unproportional. Darum eher die andere Seite. Washed out, I guess. And I'm going to go in again. Just really crisp that up. And then for my lip color, I'm going to use the same color on both sides. And I'm going to show you the difference it makes having a slightly darker lip liner. So this is the Dose of Colors Katie Daisy collaboration in the shade Hey Girl. It's just a really nice kind of peachy pink. And I'm going to go in with this side first. So you can see it kind of mostly matches 
it's a little bit of a different tone but that's fine I'm going to put that in but when I do that you can't really see any definition whereas on this side and then I love to use a finger just the fingertip to pat that lipstick into the lip liner so technically you're wearing the same color of lipstick but this side looks much more defined there's no harsh lines the lipstick blends into the lip liner perfect it's probably only a shade or two also man can durchaus äh, mit einem dunkleren Schatten, also sich einen Schatten erarbeiten. Das auf jeden Fall, ja, weil man sieht auch hier, dann wirkt die Lippe äh, auch ja, definierter, ein bisschen voluminöser. Aber trotzdem ist, muss man immer auf die Proportionen im Allgemeinen achten. Darum ist die linke Seite proportional gesehen besser als wie die rechte. Diesen Schatten kannst du aber trotzdem machen. Ja, zum Beispiel das Lippenherz ausarbeiten, du kannst unter der Lippe, wobei bei ihr würde ich das jetzt nicht zwingend machen, sie hat ja eine volle, Unterlippe, eine, eine volle untere Lippe. Also das kommt dann immer drauf an, wie, wie sind die Lippen? Ja, willst du die noch größer machen oder nicht? Es much more defined. It looks a little bit fuller as well. And also it looks really natural here, but in the center it's nice and pulled up. The mistake that I made on this side, I call it a mistake. You can do it again, you can do whatever you like. But what I've done that doesn't suit me personally is I overdrew to the corner of my mouth and that gives more the effect of, I suppose, a sausage lip. It looks like my lip is just full to the very end, whereas I personally prefer my lips to look natural and then kind of more into a fuller pout in the middle. It's quite brat still. You know, we are, I'm a grown up woman. I'm a, I can be a serious woman, but I still love, I still love looking like a brat still. So you guys, you can see it's so subtle, so subtle. These are all techniques that you can absolutely use in your everyday makeup, which I think is great. Like I said, one side of my face wasn't meant to be like shocking, but I think that the difference it makes it's pretty amazing. I just think that this side of my face looks lifted. It looks slightly more natural, I guess. And everything just looks elevated. Whereas this side is a bit dragged down. It's not terrible. Absolutely not. I think it's just really subtle changes to change your makeup. I hope you guys really enjoyed this video. Let me know if you would like to see more videos like this from me. I can absolutely do that. I've already got... Okay, also, es ist, immer, es ist natürlich immer wichtig, Leute. Um, es kommt wirklich auf das Ergebnis an, also auf das, was du erreichen willst. Man kann das nicht immer so verallgemeinern, dass, dass man das jetzt dann ab sofort immer so machen muss, weil, wie gesagt, jeder hat ja andere Gesichtszüge, jeder hat andere Konturen und so weiter. Und da, darum ist immer wichtig, dass es halt zu dir passt. Ja, nur weil es zu ihr passt, muss es nicht heißen, dass es auch zu dir passt. Und darum sieht das Ganze immer so ein bisschen individueller und schaut immer lieber drauf, okay, wer hat denn so ähnliche Proportionen wie du? Und da holst du dir deine Inspiration. Weil, äh, wie gesagt, und es kommt dann immer drauf an, willst du etwas hervorheben, was ist schon gegeben und so weiter und so fort. Aber verallgemeine das immer nicht so. Ähm, so, das war's erstmal. Ich gehe später noch live, denn ich sehe schon, heute ist das Internet mal besser. <lacht> heute lohnt es sich live zu ähm, Wir schauen später rein. Und ähm, ich gehe jetzt erstmal schnell was essen. Wir sehen uns später. Rock the Makeup. Vielen Dank, dass du Teil der Community bist. Und wie gesagt, wenn du eine Visagistenausbildung machen möchtest online, dann ist meine Visagistenausbildung ausbildung genau das Richtige für dich. Videobeschreibung unten bei YouTube. Einmal auf meinem Profil, auf meiner Profilübersicht hier bei Twitch. In dem Fall Rock the Makeup und bis später.